Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua yang ada dekat sini? Harap korang semua berada dalam keadaan sihat wal afiat hendaknya Okay, hari ni kita buat something yang agak special Saya tengah buat, saya tengah pasang dua kamera dekat sini And see, woo, see it's quite <laughs> Okay Sebelum saya nak ucapkan terima kasih Fotos yang watching dekat sini Saya rasa sangat-sangat Beruntung disebabkan anda semua ada dekat sini Bersama dengan saya menonton Dulunya namanya adalah Sembang Bimbang Live Tapi dah tukar nama dia kepada Tanya Pakar Alright So kenapa saya buat live ni Hello Muhammad Izzuddin Aishafi Apa khabar Hai 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 Siapa dekat sini lagi saya nak tengok sikit boleh tak Ha ha hello siapakah yang ada sikit tu Hai Siti Muna Apa khabar ya yeah, ada dekat situ Hai 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 Ijan Adam thank you for watching Thank you for watching baby Alright um sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih For those yang menonton dekat sini saya Serasa sangat-sangat seronok sebabkan anda ada dekat sini Hai so, Thank you for those yang yang give me, giving me the love and the likes and everything Saya sangat seronok lah kan So again saya nak ucapkan terima kasih yang ada dekat sini Saya nak ucapkan juga uh, Sebenarnya there's no words untuk saya bagi tahu benda ni Saya just nak say thank you very very much for those yang menonton dekat sini Dan Uh, seperti macam biasa yang saya pernah buat selama ni Saya biasanya buat uh, watch party Dekat dalam group Tapi nampak gayanya macam saya tak dapat nak buat benda ni Semua lately ni uh, saya pun tak pasti kenapa But uh, saya seronok sangat sebab Masih lagi ada orang sudi menonton live saya Dan saya sangat-sangat bersyukur Follows yang ada dekat sini Okay hari sebelum tu uh, izinkan saya memperkenalkan diri Saya nama saya Syah Kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan Rasa rasa tersisir dan rasa rendah diri disebabkan berat badan yang berlebihan So, saya uh, Thank you Arif Majika, thank you Maxu, thank you Adlam Mamad Hai, Icham Icham Alright, saya um, Kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan lah basically kan So, uh, ya yeah, thank you Arif, thank you Arif Majika Okay, again, um, <coughs> dalam kehidupan kita ni, kita ada banyak gila stage. Kita ada banyak stage dalam kehidupan yang mungkin kita perasan atau tak perasan. Uh, so, what I'm, what, apa yang saya masukkan kat sini adalah simple. Kita nakkan sesuatu. Sesuatu yang uh, sesuatu yang kita nak ubah kepada yang lebih baik. Itu yang saya nak tunjukkan. So, again, um, saya... Kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan Dan Alhamdulillah, fotos yang dah membantu, yang dah saya bantu tu Dah capai satu tahap yang sangat-sangat best lah So, izinkan saya bercerita sikit boleh tak? Boleh tak saya bercerita sikit tentang saya punya klien uh, Yang baru join dalam This way, basically by today dah, dah, dah masuk 2 minggu dah Tapi, dia, dia punya experience dalam seminggu Itu yang saya rasa agak priceless Okay, um, nama dia adalah Yus uh, For those yang tak tahu cerita ni Boleh masuk dekat dalam Facebook page saya Dan boleh tonton video tu kan Hai Umi Nur Syuhada Uh, Umi Nur Syuhada apa khabar? Hai Syazwan Saleh, hai Arif Majika Okay, um, saya ada seorang klien ni Nama dia Yus Okay, dia basically dia dah cuba macam-macam cara dah Untuk turunkan berat badan Dia dah cuba cara diet dia dah join macam-macam program Dan dia rasa macam sangat-sangat uh, Dia dah letakkan effort yang terlalu banyak lah Bagi saya, he is quite committed Dengan apa yang dia nak achieve dalam dalam apa yang dia nak So, apa yang dia nak basically nak turunkan berat badan Berat badan dia yang asalnya adalah 150 kilo ke 140 kilo 100, 140 kilo Dan dia dah cuba macam-macam cara And saya cerita dulu salah satu diet dia Diet, dia adalah diet Atkins ha, Diet Atkins tu sebenarnya satu diet yang Makan kurang karbohidrat Macam makan kurang makan kurang nasi Makan kurang roti dan sebagainya Kemudian um, Apa yang jadi lepas tu Dia jadi macam tak tahan lama So basically dia tak tahan lama lah Itu yang saya nak bagi tahu kat sini kan 
So uh, Dan dalam masa Dua bulan je Dia dapat turun berat badan Yes dia dapat turun berat badan However Masalah dia datang lepas tu adalah Berat badan dia naik balik Berat badan dia naik balik So siapa kat sini yang ada masalah macam tu Boleh tak tolong uh, Tolong like sikit Ha, yang dia dah cuba satu diet ni Dia dah dapat turun berat badan Tapi masalah dia adalah bukannya masalah apa Masalah dia adalah mas, Dia tak dapat nak sustain berat badan macam tu Hello Aming RGF Hello Yusra Yus Hello Yusairi Johari Hello 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 Okay boleh tak tolong uh, like sikit Siapa yang ada masalah Dia dah cuba dah cuba macam-macam diet And diet tu dia dapat pula Hit dia punya berat badan yang dia nak Tetapi Disebabkan daya tu sangat pelik bagi dia kan? Dia dah tak biasa macam tu Dan dia tak dapat nak turunkan berat badan juga Dia dapat turunkan berat badan And then apa jadi lepas tu Sebabkan dia tak dapat nak sustain that diet And then dia stop that diet Apa jadi lepas tu adalah dia badan, Berat badan dia terus naik balik ha, Boleh tak tolong like sikit ke Komen sikit ke Kalau katakan korang pernah jumpa I mean korang pernah experience diet yang macam tu Sebab kalau katakan uh, Korang pernah experience Saya nak share sikit lah tips apa apa yang dia dah buat Apa yang dia dah buat dan apa yang dia dah cuba lakukan Dan ap- lepas dia jumpa saya dan apa yang dia, dia experience Okay <laughs> Minum kejap hmm. Basically Dia dah cuba diet Atkins Diet Atkins ni macam kita tahu Yang dia kurang makan nasi Dia kena lebih makan lauk Lebih lebih makan sayur So siapa sini yang larat Tak makan nasi Makan lauk dan makan sayur je Siapa sini yang larat Diet ni macam tu ha, Hello Dam Amril Thank you for the likes Thank you for those yang memberi saya support Alright So basically dia dia tak makan nasi lah kan So for your information Sebagai seorang manusia Okay, sebagai seorang manusia yang dah hidup di Malaysia since the beginning of our life Unless kalau katakan you memang lahir dekat overseas Lahir dekat overseas, besok sekolah kat sana memang makan pasta je That's different story So sekarang ni kita ni orang Melayu, orang Malaysia makan nasi hari-hari ha, kan? Even masa kecil pun kita dah makan nasi dah kan, dibubur lah kan So my point is very simple My point is very simple Kenapa dia tak makan nasi Sebabkan dia just nak turunkan berat badan je Okay So dia dapat lah Makan lauk je Dia makan sayur je For For how long For like one month plus Macam tu Dia dapat turunkan berat badan Cumanya Sebabkan dia tak makan nasi Itu jadi masalah sebenar dekat situ Bila dia tak makan nasi So dia rasa macam Dia punya diet tu Tak dapat nak fulfill needs dia Walaupun sebenarnya dia dapat Turunkan berat badan Dia tak dapat nak fulfill needs dia tu Right So bila dia tak dapat nak fulfill ni situ What happen is Dia still tak dapat turunkan berat badan So what is the point Untuk kita buat sesuatu diet tu Tapi diet tu tak boleh nak kita maintain Kita tak boleh nak maintain Dia punya Dia punya apa tu Kita dapat nak sustain lah basically Tak dapat nak sustain Itu dia punya keywords dia Macam saya pernah share dulu dekat Dekat um, Saya punya Facebook page Diet ni Kalau uh, <laughs> Diet tu T hujung diet tu adalah tahan I mean sustainability Tahan lama diet tu So kalau katakan T tu di drop kan Maksudnya kita tak diet kita die Alright Kita nak diet dalam tempoh jangka masa yang lama Supaya kita boleh jadikan diet tu sebagai kita punya Kita punya apa nama tu? Kita punya way of life Okay Cara kita nak sustain diet tu So um, Bila dia Bertukar cara diet macam tu So dia tak dapat nak sustain for far too long So bila tak dapat nak sustain Apa jadi Dia terus give up Dia makan macam hantu Naik balik berat badan ni ke 140 lebih kilo 40 lebih kilo dia naik lagi berat daripada sebelum ni So itulah challenge dia sebenarnya Kalau katakan makan makanan yang Ataupun diet dengan cara yang tak betul Okay Itu cerita nombor satu Cerita yang pertama part one dia Part tu cerita dia pula macam ni dia ada join macam-macam program juga sebelum ni And program-program tu ajar dia macam mana cara nak Cara nak apa? Cara nak makan, cara nak exercise dan sebagainya So apa jadi tu adalah lepas tu Dia tak dapat nak turun berat badan langsung lepas tu Dia confuse macam mana caranya untuk dia turunkan berat badan dengan cara yang paling terbaik sekali Hello Hanafi Musa, apa khabar? 
I syukri Hamid So my point is very simple Kalau katakan pemilihan diet tu salah Pun jadikan jadi masalah besar juga Sebagai contoh kalau katakan eh, uh, Saya nak turunkan berat badan Katakanlah saya seorang yang ada masalah berat badan Saya nak turunkan berat badan Apa saya buat lepas tu adalah Saya uh, diet Saya tak makan nasi Saya hanya makan ayam Ataupun saya hanya makan salmon dan sayur sahaja So apa jadi lepas tu ialah saya tak dapat nak sustain Pemilihan makanan macam tu Bila saya tak dapat nak sustain Pemilihan makanan macam tu Apa jadi lepas tu adalah Saya tak dapat Saya tak dapat nak nak maintain That kind of diet terlalu lama Saya pernah cuba satu diet tu Nama, nama diet tu lah ketogenic diet Ketogenic diet sama juga macam Macam uh, Atkins Cumanya dia lebihkan fat dia lebihkan fat yang sihat lah kan Saya pernah, saya makan lah sayur Saya makan cheese lah Hai Kak Ros, Assalamualaikum Salam Apa khabar? Okay um, Saya pernah cuba diet diet Ketogenic diet For those yang tahu, tahulah So ketogenic diet ni basically dia kena makan lemak Lebih kurangkan karbohidrat Dan lebih uh, cukupkan protein macam tu kan dalam tempoh sebulan lebih tu saya boleh tahan Tapi saya tak dapat nak tahan sebabkan saya tak minat pun cheese Saya tak minat pun uh, makanan-makanan yang berlemak sangat So apa jadi lepas tu dalam tempoh lima Dalam tempoh setahun eh sebulan Saya dapat turun lima kilo Tapi lepas tu saya naik balik sekilo dua Extra daripada apa yang saya dah saya dah gain So keyword dia kat sini adalah sustainability Diet yang betul adalah diet yang kita dapat sustain So biasanya saya akan ajar cara makan makanan based on apa yang you suka makan Dan cumanya kita kena tahu how much untuk kita limitkan makanan yang kita suka makan tu Supaya apa? Supaya apa yang kita makan tu sebenarnya dia akan menurunan berat badan So it's all about kita punya calorie needs So basically ramai orang Malaysia yang tak faham tentang calorie needs So that's why rakyat Malaysia merupakan rakyat yang paling obese sekali di Asia Tenggara So So it makes a lot of sense sekarang ni kenapa Malaysia adalah negara yang paling obese nombor satu di Asia Tenggara Yang dalam percentage ni adalah sebanyak 46% rakyat Malaysia yang adult adalah terdiri daripada golongan yang obese Dan kategori yang kedua adalah kategori kanak-kanak Kanak-kanak yang berusia 9 tahun ke 19 tahun Kanak-kanak golongan ini adalah kanak-kanak golongan yang second paling obese sekali di Asia Tenggara Nombor satu adalah Brunei So saya tahu benda-benda ni semua So that's why saya faham Saya perlu bantu community saya Supaya kita semua berada dalam satu kelompok orang yang sihat So itu yang saya cuba nak bantu sekarang ni So adakah adakah kita nak jadikan diri kita Anak-anak kita Biarkan ada dengan adanya masalah berat badan ni kan So that is the real reason Kenapa saya nak bantu community saya ni Hello Ros Liza Ismail Thank you for the likes Thank you, thank you, thank you Kak Ros Apa khabar Adam Top, Brandon Ong Muhammad Syahmir, Muhammad Yusof Apa khabar Hanafi Musa Okay Back to the story Tentang Yus ni Dia dah cuba satu lagi program Nama program tu saya, dia tak bagi tahu, Tapi dia sanggup travel daripada Kuantan ke Kuala Kangsa Just to join that program Saya tak pasti program apa dia pun tak nak bagi tahu. Selamat malam Ros Liza Ismail Hai. Okey. Dia dah cuba diet yang macam dia dah cuba diet yang macam tu dan dia dah join program yang macam ni pula kan. So it doesn't really help him. So apa jadi lepas tu adalah hi Ili Damira. Thank you for the likes. Alright. So um, now to cut the sto- to cut the story short, uh, Muhammad Yus ni, Cik Yus ni dia join program saya, uh, program Executive 2020. Program ni adalah membantu kita semua untuk uh, membantu lah klien saya supaya dia boleh faham tentang apa yang dia makan supaya apa yang dia makan tu boleh membantu dia turunkan berat badan. Sebenarnya sebenarnya kalau korang nak tahu kan korang boleh makan apa-apa pun sebenarnya. Ha, semua, sebenarnya korang boleh makan macam-macam benda as long as korang kena faham how much sebenarnya portion yang kita kena makan. Macam saya saya suka makan nasi, ayam, sayur. Kan, saya suka saya suka juga kadang-kadang once in a while makan hi Nordi Shafiq thank you for the likes uh, saya suka juga makan uh, macam fast food 
McDonald. Uh, even saya pun ada ada uh, sweet tooth craving juga sometimes. Uh, macam makan kek ke, macam makan uh, apa-apa lah kan. Saya makan juga benda tu. Tapi kita kena tahu limit kita. Kita kena tahu bila untuk kita makan dan bila kita tak boleh makan. So that is why saya explainkan kepada klien saya macam mana caranya untuk dia faham tentang kalori tentang kalori dia tapi sebenarnya itulah itulah sebenar-benarnya yang kita kena faham contohnya kan macam kalau kita nak kaya kita ada banyak gila cara untuk untuk jadi kaya adakah kita nak kerja siang malam pagi petang semua kan dan dapatkan duit simpan duit masuk dalam ASB contohnya kan ataupun macam-macam cara duit macam-macam cara untuk kita kaya antara kita buat bisnes itu semua bukan cara yang paling senang. Cara itulah susah sebenarnya. So bila kita dah cari duit, kita kita orang pun dia cakap work your ass off kan dan dapatlah duit dan kita boleh simpan seterusnya jadi kaya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula setengah orang lebih suka ambil cara shortcut. Ha yang kaya ni contohnya macam ambil skim cepat kaya. Siapa sini pernah dengar skim cepat kaya? Skim uh, yang mana Tahun-tahun bila lah masa pilihan raya Kerajaan ada simpan dana macam mana entah Dia tak nak keluarkan dana tu Kita kena invest duit sikit Dan kalau katakan kita dah invest duit macam tu Kita akan dapat berjuta-juta ringgit Dan tu nama skim cepat kaya lah tu kan Tapi India the end the day Semua orang yang ada macam tu Yang dah kononnya invest duit Sudahnya apa yang diinvest tu Lebur gitu aja Apa pun tak dapat So itulah skim cepat kaya So saya suka relatekan dengan cara nak turunkan berat badan Nak turunkan berat badan tu susah nak naikkan berat badan pun sebenarnya susah uh, It takes time Kalau katakan kita sibuk cari shortcut Macam ambil ambil suplemen ke Ambil pil kurus ke Ubat any ubat kurus ke Dia mungkin boleh turunkan berat badan Tapi masalah dia sekarang ni adalah Cara tu selamat ke tidak Adakah dia akan mengganggu kita punya buah pinggang Adakah dia akan mengganggu kita punya liver Kita punya hati kan sebab benda-benda macam ni akan ada certain amount of toxin Dekat dalam badan kita yang kita sibuk sangat nak ambil benda tu buat apa kan? Kita takkan jadi gemuk overnight Kita tidak akan jadi gemuk overnight Malam ni kita makan nasi lebih sikit Besoknya ni terus kita gemuk Tak, dia akan makan masa Dia dia takes time Daripada satu bulan ke satu bulan Satu bulan satu bulan kita akan nampak perubahan berat badan kita Dan daripada apa yang kita nampak dekat cermin So it takes time juga untuk kita reverse the effect Ha-ha. So bila kita nak reversing the effect Kita kena ikut cara jalan yang Yang betul cara dia So cara yang saya suka ajar Simply adalah dengan memahami kalori Once dia dah faham kalori Dia tak perlu dulu nak exercise ke apa benda semua Sebab benda tu sebenarnya nombor dua 60% 60% untuk turunkan berat badan Adalah melalui Pemakanan yang betul 30% adalah daripada exercise Dan 10% lagi adalah dari segi kita punya stress management Okay Daripada stress management is one thing Itu pun salah satu mainkan peranan juga Untuk turunkan berat badan Jadi saya mengajar The whole aspect of turunkan berat badan Saya ajar tentang nutrition Saya, saya ajar tentang uh, exercise Dan saya ajar tentang stress management Dalam program ni Dan Alhamdulillah dalam tempoh 5 hari je babe, 5 hari je Dia dah dapat turunkan berat badan Itu yang pertama Yang kedua dia dapat turunkan berat badan juga Dan dia tak rasa penat langsung Sesetengah diet Sesetengah diet Apa yang dia makan tu sebenarnya dia akan struggle Untuk maintainkan energy level dia ke tahap yang sepatutnya Contohnya macam kalau katakan anda adalah seorang cikgu kan Katakan anda adalah, anda adalah seorang cikgu Tahun 2020 dah, dah, pula dah dekat Nak turunkan berat badan ni Nak diet Tapi kita dah masuk sekolah Kita kena mengajar orang Salah cara diet mungkin mood kita akan akan terkacau Mungkin kita punya energy level akan terkacau Especially for those yang jadi cikgu pendidikan jasmani Akan penat lain macamnya kalau katakan salah pilih diet Jadi apa yang saya buat dekat sini lah Saya ajar cara diet yang macam mana Untuk pastikan kita still lagi energetic Kita still lagi ada ada Kita still lagi enjoy makanan kita dan apa yang paling penting sekali adalah kita still lagi boleh dapat turunkan berat badan Dengan energy level yang bagus Hai Muhammad Hamdan Hai Kalisha Amira Okay that's the macam mana cara saya ajar Saya tak ada nama lagi tapi lebih kurang macam saya, saya ajar Macam mana cara nak hack badan kita Supaya kita still lagi boleh enjoy makanan kita Dan pada masa yang sama juga 
Kita dapat turunkan berat badan Okay Best tak cara diet macam tu Bagi saya sangat best Bagi saya itulah cara yang paling terbaik sekali untuk turunkan berat badan Sebab apa? Sebab dengan cara macam tu lah sebenarnya Cara yang paling sustainable sekali Untuk dapat turunkan berat badan It's very very sad Kalau katakan kita buat kita makan cara yang tak betul Dan kita rasa macam buang masa Kita akan sangat-sangat buang masa Sekiranya kita makan tak ikut cara yang betul Ataupun kita diet tak ikut cara yang betul So kalau katakan cara diet macam tu Sebenarnya adalah sangat-sangat membahaya ha, Sangat-sangat membahaya babe. Alright Itu adalah cerita pasal use Saya juga nak saya nak juga cerita pasal Pasal ada seorang ni juga Idham nama dia kan Dia Saya tak pernah jumpa dia juga Even use pun saya tak pernah jumpa dia juga Apa saya buat dengan dia adalah Saya Saya ajar dia the same thing Saya ajar dia apa patut dia makan apa yang patut jangan dimakan dan sebagainya So bila dia ikut macam tu Dia dapat turunkan berat badan gila-gila 2 kilo seminggu Saya dapat ajar dia turunkan berat badan sebanyak 2 kilo seminggu Ada yang dapat turun 3 kilo seminggu Depends pada depends pada cara orang lah kan? So adakah anda Adakah anda rasa diri korang patut dapat This kind of knowledge Ha, semua orang nak dapat sesuatu Tapi diorang tak sanggup nak invest Nak berkorban sesuatu tu Apa maksud saya berkorban tu adalah Kita sebenarnya kita nak buat sesuatu ni Kita kena ada satu pengorbanan Satu pengorbanan Pengorbanan tu melibatkan Macam-macam benda dari segi effort Dari segi dari segi um, kita punya komitmen Kita dari segi masa kan Dari segi wang ringgit dan sebagainya Benda-benda itu sebenarnya memainkan peranan sangat penting Untuk dapat turunkan berat badan dengan cara yang betul Nothing Nothing magical About turunkan berat badan Tak ada tak ada sesiapa pun Yang boleh memastikan anda dapat turunkan berat badan Dengan tanpa buat apa-apa ha, Dengar tu So Saya nak Saya dah letakkan Saya punya pin komen akan pin komen saya dekat situ uh, Situ adalah saya punya Saya punya uh, Saya punya apa tu nama dia? Saya punya whatsapp number Saya punya whatsapp number Alright Kat situ sekiranya anda berminat Nak tahu lebih lanjut Macam mana caranya saya mengajar orang ni Untuk dapat turunkan berat badan So boleh klik that whatsapp link Saya akan bantu, saya akan bagi detail Tentang apa yang saya nak tunjukkan dan saya akan tunjuk juga result-result yang saya dah dapat ha, Dah tak saya dapat bantu diorang semua So saya nak tahun 2020 menjadi tahun anda untuk akhirnya Pakai baju saiz yang lebih kecil daripada tahun lepas Kalau tahun lepas pakai baju saiz L Tahun tahun lepas, tahun 2019 pakai baju saiz L Tahun 2020 ni anda boleh pakai baju saiz M Okey, Salah satu benda saya nak beritahu kan Hmm. Saya faham Korang tak kisah pun nak gemuk kurus kan Saya dah faham bahawa Korang rasa macam gemuk ke kurus ke There's nothing bad about it Tapi saya faham satu benda Korang akan rasa sedikit rasa kurang keyakinan diri Kurang keyakinan diri Disebabkan Berat badan yang berlebihan tu So, faham tak? Bila korang rasa kurang keyakinan diri Bila korang rasa macam Macam mana cakap? Uh, rasa rendah diri kan? Korang takkan dapat pergi jauh Tak kisahlah siapa pun Mungkin you are an engineer Mungkin you are a teacher Mungkin korang adalah seorang gym instructor Macam macam cikgu gym kan? Alright So You have this kind of macam excess baggage Lebihan bag yang korang bawa ni Lebihan berat yang korang bawa ni So benda tu akan mengganggu sikit pergerakan kita So itu yang saya cuba bantu kat situ Sebab the feelings bila dapat turunkan berat badan Daripada size L ke size M In fact kalau dapat daripada size XL ke size M The feelings is very magical Something yang lebih best daripada benda yang best Ha, tu yang saya nak bantu anda sekarang ni Sebab apa 
Kenapa saya sibuk nak bantu Sebab itu adalah komitmen saya pada diri saya sendiri Saya Betul nak beri manfaat kepada manusia yang lain Dengan cara macam ni Sebab saya dalam banyak-banyak benda yang saya expert Expert saya adalah pada Bantu orang untuk turunkan berat badan So ramai orang ada expert masing-masing Dan expert saya adalah pada situ Dan saya nak bantu Saya nak lebihkan Saya nak extendkan saya punya uh, Apa yang saya pernah bantu orang Kepada orang dekat luar sana Hai Karul Marzuki apa khabar Again saya saya yakin Hai Muhammad Yunus Majani apa khabar So apa yang saya bant- uh, saya yakin juga Saya yakin sekiranya Benda ni saya dapat bantu lebih ramai orang lagi Ramai orang akan dapat manfaat Just imagine Kalau katakan kat sini lelaki kan Lelaki Siapa kat sini lelaki <laughs> So lelaki sebenarnya kalau ada masalah berat badan ni Antara benda yang paling kritikal sekali pada dirinya sendiri adalah Dia akan hilang drive Nak bersama dengan isteri Ataupun saya cakap tu setengah sebab saya yakin Semua yang dekat sini adalah semua pun dia dah besar Tidak salah lelaki perempuan Sexual drive dia akan merudum jatuh okay, Itu adalah satu benda yang fakta yang berlaku pada those yang ada masalah berat badan So saya nak bantu Saya nak bantu anda Bukannya saya nak bantu anda jual ubat kuat Tak Saya nak bantu anda untuk solve this issue once and for all Supaya korang tak bergantung harap pun Kepada ubat-ubat macam tu ha. Sebab apa? Bila kita dapat Bila kita finally Finally dapat maintainkan berat badan yang sihat Kita akan jadi lain babe Lain saya ingat dulu masa uh, 6 tahun lepas, tahun 2013 Saya seorang yang kurus tapi saya ada skinny fat Perut saya agak buncit masa tu So bila saya perut saya buncit masa tu Saya punya rasa dia agak lain sikit uh, Dia berkait rapat dengan dengan emosi, dengan stress level apa semua Dan dia berkait rapat juga Tapi bila kita dapat manage this ketiga-tiga aspek Ketiga-tiga aspek, aspek pertama adalah kita punya Nutrition, aspek kedua adalah pada kita punya exercise Dan ketiga ni kita punya stress management Sekiranya kita dapat Kalau kita dapat dominate Tiga aspek ni insya Allah Apa yang kita, the way Cara kita berfikir akan berbeza Hello Jonathan Al-Fatah Matakena Hai Zakri Irwan Hello, hello, hello Karol Marzuki Muhammad Hamdan, apa Okay, the point is Bila kita dapat ubah kita Cara kita berfikir Benda yang akan jadi best ni Best dia macam mana tau Best dia macam Kita rasa macam We are in control Dengan life kita Benda yang negatif pun Kita akan nampak positif Secara otomatik Ini benda benda betul Bukan sebab saya pergi banyak Kelas semin, pergi kelas seminar ke apa ke Tidak Tapi this is the truth Sebab apa Let's say lah for example kan Kita nak Kita ni daripada berat badan yang Ikut cakap aku insyaAllah menjadi ha, Thank you Dain Rapura Thank you Dain Rapura This is one of my One of my apa ni Bukan testimoni lah Review by Dain Rapura Dia kata ikut cakap aku insyaAllah Menjadi IDD Thank you coach Alhamdulillah Alright Thank you Dain Okay my point is very simple sekarang ni Apa kan tadi Bila kita dapat Turunkan berat badan Kan? Kita akan find out bahawa sebenarnya satu perkara yang kita in control Kita dapat mengawal sesuatu benda yang kita in control on okay. Kita tak dapat nak control siapa yang menjadi Perdana Menteri Kita tak boleh nak control harga minyak Kita tak boleh nak control harga barang Kita tak boleh nak control ekonomi dunia Tapi kita boleh control diri kita sendiri Sebab bila kita dapat control diri kita sendiri Antaranya ialah kesihatan kita sebab bila kita menjaga kesihatan kita Dia berkait rapat dengan the way we think Dengan kesihatan mental kita So bila dia berkait rapat dengan kesihatan mental kita pula Apa jadi lepas tu adalah Pemikiran kita akan jadi lebih positif Lebih positif babe Itu satu benda yang sangat-sangat lain daripada yang, Lain daripada apa yang saya pernah dapat Mungkin dulu masa zaman study saya Saya score some subject Saya tak score some subject Kepada benda semua kan That's different story If you score any subject dekat universiti ke Kat sekolah ke apa ke Tak sama dengan kalau kita dapat score Kita punya kesihatan yang bagus Saya tak ajar macam mana cara nak pemilihan ubat yang betul tak Saya bukan doktor Tapi saya seorang yang dapat membantu Orang yang ada masalah berat badan Supaya dia orang dapat kontrol berat badan dia orang 
menjadi lebih baik dan lebih sihat ha, Saya adalah seorang fitness coach yang membantu ramai orang dah Alhamdulillah ramai orang dah untuk turunkan berat badan Even saya tak pernah jumpa dia orang pun Alhamdulillah dengan cara saya explain, cara saya bercakap Dia orang dah dapat faham a few things tentang macam mana caranya untuk turunkan berat badan Dengan cara yang lebih sihat Itu yang sebenarnya apa yang saya buat dan itu yang saya perjuangkan Dan saya akan pertingkatkan lagi perjuangan saya pada tahun 2020 ni nanti Apa yang saya nak buat ada dua benda pada tahun 2020 Saya nak buat berapa benda? Dua benda tahun 2020 nanti Dua benda yang paling hebat dan paling besar sekali Pertama, saya nak bantu lebih ramai lagi orang yang ada masalah berat badan Saya nak pastikan yang yang bersama dengan saya Mereka benar-benar akan dapat turunkan berat badan dalam tempoh jangka, mangka, dalam tempoh jangka masa yang sihat Alhamdulillah, dos yang dah engage dengan saya, dah bersama dengan saya Even dalam seminggu pun, dah dapat turunkan dua ke tiga kilo Kalau mereka ikut cara yang betul Dua ke tiga kilo seminggu kot Seminggu And orang rasa sihat orang rasa refresh orang rasa makin best life diorang ni ha. So itu yang saya buat Alhamdulillah saya dah bantu orang ni dapat turunkan berat badan Seminggu 3 kilo What if kalau katakan Dia bersama dengan saya For the next 6 months ha. What what about Kalau katakan orang bersama dengan saya For the next 1 year Berapa kilo pula orang akan turun Especially for those yang ada masalah obesity ni Orang yang ada masalah obesity ni Berat badan dia dalam 140 kilo katakan kan Let's say kalau katakan Turunkan 3 kilo seminggu Dalam masa sebulan dah dapat turun 12 kilo dah Buta-buta begitu je kalau dia dapat follow cara yang betul Cuba kalau 2 bulan, 3 bulan 6 bulan berapa pula ha, Dia mungkin akan jadi sadar terus kot saya tak tipu tapi korang boleh tengok korang boleh tengok dekat Facebook page saya korang akan nampak korang korang akan nampak apa yang saya dah buat. Hello Jojo. Alright. Itu yang saya cuba nak bantu lebih ramai lagi orang dan saya dah letak WhatsApp link dekat dalam saya punya Facebook page dekat dalam pin komen. Right? Saya pun dah letak dekat dalam uh, ke semua tempat yang saya tengah buat live sekarang ni. Kesemuanya saya dah letakkan saya punya Facebook, uh, saya punya WhatsApp link Anda boleh klik kat situ untuk faham macam mana caranya saya kendalikan orang ni semua Dan saya dapat membantu lebih ramai orang lagi Lagi ramai orang saya dapat bantu lagi seronok saya buat Lagi lagi best rasanya yang saya dapat achieve sesuatu dekat situ Why? Sebabkan it's very simple pasal saya saya nak bantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain Saya nak berada di dalam kelompok orang yang macam tu ha, Nak kata Sebab saya tak adalah ada banyak gila duit Untuk bagi untuk, untuk bantu orang miskin dan apa semua Kepakaran saya bukan kat situ Tapi kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka kembali yakin terhadap diri mereka sendiri Mereka kembali rasa dapat rasa tingkatkan Improvekan rasa rendah diri yang mereka pernah ada dulu masa orang ada masalah berat badan Just imagine kalau katakan Yang ada masalah berat badan ni maybe bukan korang Tapi mungkin ada pada orang-orang sekeliling korang Mungkin orang tu adalah korang punya saudara mara Mungkin korang yang ada mungkin yang ada masalah berat badan ni adalah orang yang uh, sedar mara korang ke parents ke adik beradik ke spouse ke anak-anak ke mungkin kan So this is the time this is the time for you to do something good for you to do something great adalah share this video pada dia orang share this video hello cik bella thank you for the likes thank you muhammad fazli thank you for the likes Alright, just share this video kepada diorang ataupun tag diorang supaya mereka aware tentang saya Supaya mereka dapat, mungkin dapat tengok saya, dapat follow Facebook page saya semua kan Dan boleh masuk dekat dalam Facebook group, nak kurus sihat cepat Masuk dalam group tu secara percuma, saya akan share banyak konten dekat dalam tu supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat Dengan apa yang saya share tu dan saya sangat-sangat Excited untuk bersama dengan anda Sekiranya anda Really really nak dibantu Hello Zairis Zul Hakim Thank you 
Aha. Alright. Ada satu soalan ni. Satu soalan daripada Zairis Zul Hakim. Alright. Dia tanya kenapa aku menguap masa workout dekat gym? Okey, ada dua sebab kenapa jadi macam tu. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu this uh, this live ni bukannya is like a one way communication. Let's say kalau kata korang nak bertanya any soalan, korang boleh tanya any soalan dan saya akan cuba jawab juga dekat sini. Ada satu soalan, dia dia tanya kepada saya, kenapa aku menguap masa workout dekat gym? Okey, kenapa kita menguap adalah disebabkan kita tak cukup oksigen. Kita nak grab more oxygen during kita workout. Masa kita workout sebenarnya kita ada the way cara macam mana kita nak access cara macam mana cara kita nak control kita punya breathing. Setiap movement kita tu kita kena tahu macam mana caranya untuk kita breathe, untuk kita bernafas. Ha. Alright. Bila contohlah kan, macam bila kita buat sesuatu. Let's say pergi gym. Contohlah contoh. Kita pergi pergi gym, kita buat bench press. Bila buat bench press tu, bila kita nak tolak bar tu Jauh daripada badan, kita akan Kita kena keluarkan angin, kita kena exhale Dan bila kita inhale tu, bila kita slowly Dekatkan, dekat dengan Dekat dengan bar tu, dekat dengan dada So, inhale, exhale, inhale, exhale So, bila inhale tu, kita akan Kita akan sedut nafas dalam-dalam Dan kita akan exhale Kita, kita keluarkan nafas tu sebanyak-banyaknya So that is how you control your breathing. So bila kita dapat control breathing kita tu, rasa menguap tu tak ada. Sebab saya tak saya rasa bukan sebab mengantuk. Bukan mengantuk kenapa kenapa menguap tu. It's more like tak cukup oksigen. Uh, so bila tak cukup oksigen that is how you kita kena pandai kita kena pandai control breathing. Kita kena pandai breathe yang betul masa kita workout tu. Okey tak Zairis? Saya menjawab soalan tak? Kalau saya menjawab soalan Okey, kalau tak tak sure Just boleh komen, saya nak pergi kat sini pula Ada soalan daripada Kak Ros Kak Ros tanya, best time daily Ambil timbangan berat and what time? Morning or night? Okey, uh, tak ada spesifik Masa untuk kita ambil timbang berat Tapi saya suggest Timbang berat badan setiap uh, Seminggu sekali Pada waktu yang sama Katakan biasa kita timbang berat badan pada waktu pagi Katakanlah hari ni hari Ahad Tadi pukul pagi tadi pukul 10 pagi saya dah, saya dah timbang Minggu depan hari Ahad pukul 10 pagi juga saya, kita timbang Kita timbang pada waktu yang sama Pada hari yang sama Setiap minggu Bukan setiap hari sebab Bila setiap hari kita punya berat badan akan fluctuate Ada naik ada turun So tak perlu nak tak perlu nak, tak perlu nak rely sangat Paling tepat sekali adalah setiap minggu pada waktu yang sama, pada hari yang sama Pada hari Ahad contohnya Pagi-pagilah setiap hari Ahad kita timbang Itu yang paling betul sekali ha. Cantik, thank you Zaris Alright, ada satu soalan lagi kat sini Dia tanya Makan nasi ni boleh menggemukkan tak? Ha. Saya suka soalan macam ni kan Makan nasi dia boleh menggemukkan Di jawapan dia ada dua Dia boleh menggemukkan dan dia tak boleh menggemukkan So it can be either one So macam mana caranya untuk kita tahu uh, Macam mana caranya untuk kita tahu um, Makanan tu boleh menggemukkan ke tidak Pertama, kita kena tahu Berapakah keperluan kalori kita dulu Itu pertama Kedua adalah Kita kena tahu berapa portion Kita punya nasi tu cukup atau tidak So bila kita tahu kedua-dua benda ni insya Allah kita tak akan gemuk Walaupun kita makan nasi pada setiap waktu kita makan So, saya ajar dalam program yang Program yang saya ajar ni Saya ajar dalam, dalam program ni macam mana nak faham Tentang keperluan kalori saya Ajar juga macam mana caranya untuk Track makanan daripada apa yang kita makan Dan sebagainya, daripada situ InsyaAllah dalam tempoh seminggu je dalam So, itu yang saya rasa macam The best thing pasal program yang saya buat ni Yang dah, yang dah membantu ramai orang Betul tak Kak Ros? Hmm. Uh, so Again macam saya cakap tadi Kita punya live ni adalah macam two way Kalau katakan nak bertanya Boleh tanya saya akan jawab Kalau katakan uh, ada apa-apa sharing Nak share boleh juga sharing dekat sini 
kita akan sama-sama dapat share sama-sama lah for your information saya tengah buat live dekat dekat beberapa platform sekarang pertama saya buat live dekat page saya saya buat saya buat watch party dekat Facebook personal saya buat saya buat juga uh, live dekat Facebook group dan saya share juga ber, saya punya live ni dekat group-group lain sekiranya anda nak tengok benda yang betul live saya dekat Facebook page saya so anda boleh follow Facebook apa program ni boleh bantu anda untuk dapat turunkan berat badan so itu yang saya cuba bantu sekarang boleh tanya saya any soalan boleh PM saya any soalan dan juga anda boleh juga klik dekat whatsapp link tu untuk communicate dengan saya secara personal mungkin saya yakin ada orang yang segan nak bertanya ada orang segan nak bertanya soalan-soalan mungkin sebabkan dia melibatkan soalan yang agak private sebabkan uh, sebabkan apa Soalan yang private je lah macam setengah orang dia tak minat Nak share berapa berat badan dia Apa masalah-masalah dia apa semua That's okay That's why saya sarankan sekiranya anda rasa macam nak Contact saya secara personal Boleh PM saya Dekat WhatsApp link yang saya letak Dekat dalam dekat dalam komen box tu Yang tempat yang anda tengok Hello Kadir Najib Hello Jarzar Muhammad Apa khabar So Itu yang saya cuba nak bantu sekarang So for those yang Cuba nak explore new things Cuba nak explore cara yang terbaik untuk turunkan berat badan Rasa macam berat badan dia dah terlalu berat sangat Dan nak ubah pada tahun 2020 tu nanti Supaya tahun 2020 menjadi satu tahun yang bermakna pada diri anda Boleh klik kat whatsapp link tu Boleh klik kat whatsapp link di komen tu Dan kita akan sama-sama lihat Magic things will happen in the future So What about it? Okay tak? Alright Ding 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 So ada tak apa pergi soalan yang mungkin nak tanya? Ada tak apa soalan yang mungkin nak tanya? Hi Yus Agustinus Hello hello Hmm. Ada juga kan? Ada soalan, ada soalan kat sini lagi Dia tanya kenapa Sekejap Betul ke soalan ni ha. Yes Betul Bak kata Daeng Indrapura dia bagi tahu Adalah yang penting Kena istiqomah Bila dah start nak turunkan berat badan Jangan malas teruskan usaha Sebab This is um, Saya punya Saya punya challenge Bukan challenge saya untuk turunkan berat badan Tapi challenge klien-klien saya Saya tak pernah, Alhamdulillah saya tak pernah Berat badan saya lebih daripada 95 kilo ke atas Saya pernah achieve sampai 1 kilo Tapi dalam tempoh 3 bulan akan datang ni Saya cuba nak achieve Berat badan saya 95 kilo ha, Saya nak naikkan berat badan saya sampai 95 kilo Daripada 85 kilo sekarang Okey, itu tak apa, itu cerita kemudian sebab orang yang ada masalah berat badan 100 kilo dan ke atas ni Kenapa Dia bukan malas tau Dia macam dia nak tapi dia tak faham cara Orang yang ada masalah berat badan ni Tak kisahlah berapa berat sekalipun Dia nak turunkan berat badan Dia dah cuba macam-macam cara Dia sampai satu tahap dia terpaksa ambil ubat Ubat untuk uh, kurus ni Terpaksa Sebabkan dia rasa macam Kalau dia tak buat dia tak akan nampak result Bila dia tak nampak result Eh, sebab tu dia ambil benda-benda macam atas dasar desperate Terpaksa ambil So bila dia ambil Dia dia dapatlah result dia Dapatlah result dia Saya yakin dia akan nampak result Cumanya Bila dia dapat result Dia tak sustainable Dia tak sustainable in the sense that Once dia stop makan ubat tu Berat badan dia akan naik mendadak In fact kalau dia teruskan ambil ubat tu Dia punya liver akan ada masalah Dia punya buah pinggang ada masalah Sebab terlalu banyak sangat toksin Dekat dalam badan dia So itu adalah satu benda yang kritikal Yang kita harus faham Dan kita harus Kita kena Kita kena Apa nama tu 
kita kena realize tu yang pertama alright dia orang ni sebenarnya dia orang tahu dia orang semua orang sebenarnya tahu macam mana cara nak turunkan berat badan saya yakin saya berani crack jari depan korang semua yang korang tahu macam mana caranya nak kurus korang boleh bagi tahu kat saya seribu satu cara cara nak kurus antara benda yang saya selalu dengar adalah jangan makan nasi jangan makan nasi jangan makan makanan yang berminyak jangan minum air manis tapi trust me lah Adakah cara macam tu Cara yang paling mudah Hai ku nik Adakah cara macam tu Cara yang praktikal Dekat Malaysia ni Dan Kalau katakanlah kita tengah Kita Tengah diet Family ajak pergi kenduri Makan nasi minyak Air sirap <laughs> Habis tu macam ni kena makan Nasi tak boleh makan Minyak tak boleh makan Definitely nasi minyak tak boleh makan Okay Nasi putih pun nak ambil nasi Lauk dia mostly berminyak Air <laughs> Air sirap So nak dikatakan cerita kita, kita tak boleh pergi kenduri langsung Adakah kita nak jadi orang yang anti-sosial Tak lah kan So point dia kat sini Cara diet yang salah tu Sebenarnya Ramai orang tengah guna sekarang ni So that's why saya ajar klien saya Macam mana caranya untuk faham macam mana caranya untuk kita makan Makanan yang kita biasa makan Dan pada masa yang sama Kita dapat turunkan berat badan Hai Nur Nikman Nikman Khabar So itu yang saya cuba bantu Itu yang saya dah membantu Klien-klien saya dah mencapai Sesuatu yang Something yang best dalam live orang. Anda boleh join Anda boleh follow Facebook page saya Syah AK Photos yang mungkin belum follow lagi follow dan saya ada share satu video testimoni dari daripada Encik Yus. Boleh tonton video tu, tengok sampai habis, tengok apa dia kata just just analyze word by word apa dia cakap dan saya yakin anda could be that you you can be part of the success story juga sekiranya anda betul mulakan langkah dengan tepat. Semua orang boleh mulakan sesuatu tapi tak semua orang boleh habiskan sesuatu tu. Ha, that's why Encik Daim bagi tahu yang penting kena istiqomah. Dah start, jangan stop. Kalau stop, ingat balik kenapa kita mulakan dia in the first place. Tengok cermin hari-hari. Adakah bila kita tengok cermin, kita rasa happy dengan apa yang kita kita tengok? Adakah kita tengok cermin, kita rasa happy dengan berat badan kita ada sekarang ni? So, itu yang saya nak sarankan kepada Everyone yang ada dekat sini Semua orang yang sedang menonton Sekiranya anda Ataupun family Ataupun sesiapa yang ada masalah berat badan Tag diorang Share this video kepada diorang Bagi tahu kat diorang Don't worry Ada cara yang betul Ada cara yang dah dapat result dah And anda boleh bagi tahu kat dia Syah AK boleh bantu InsyaAllah ha. So Saya dah letakkan nombor WhatsApp link juga dekat situ kan. Sekiranya anda nak berbicara dengan saya, nak faham lebih lanjut macam mana caranya cara program ni berlangsung, macam mana cara aa, yang betul untuk turunkan berat badan, saya dah letakkan WhatsApp link saya. Boleh klik WhatsApp link saya. Boleh tak saya tahu dekat mana group yang tak ada saya letak WhatsApp, yang tak jumpa WhatsApp link saya lagi? Nampak tak WhatsApp link saya? Aa, ada tak WhatsApp link saya kat situ? Kalau tak ada... Boleh tak komen Tapi saya rasa ada kat semua tempat ni Saya dah, saya dah tak pin komen lagi Aha. Saya ada letak pin komen lagi dekat situ Right Ada tak apa-apa soalan nak tanya ada tak apa-apa soalan yang mungkin nak tanya kepada saya ha, InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan korang tu Supaya lebih lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat Daripada apa yang kita tengah share sekarang ni hmm. Minum apa? Tengah minum kopi Tengah minum kopi hari ni Alright, ada satu soalan daripada Kak Ros Okay, ada satu soalan adalah 
Uh, coach siang tadi kita dah maintain our calories tiba-tiba malam jiran dia chef jemput makan tergoda hewaii calories so macam mana nak overcome the extra calories ok um, Kak Ros adalah salah seorang daripada klien saya dan Alhamdulillah dia adalah salah seorang yang agak yang committed committed untuk buat dengan saya kan so dia tanya uh, dia dah follow dah calorie yang saya ajar tu Cumanya, ya, yeah, once in a while, kadang-kadang family ataupun jiran ajak datang dalam rumah makan apa semua Mengatakan kita nak refuse atas dasar kita tengah diet So, apa yang apa yang saya suggest kepada Kak Ros dan korang boleh juga dengar kat sini Hai Faisul Bahair Okay, apa yang saya suggest Kak Ros Pertama sekali, let's say, let's say Kalau katakan akak dah biasa makan uh, Akak katakan makan kalori Kalori yang untuk turunkan berat badan okay. Bila akak dapat makan kalori untuk turunkan berat badan Setiap hari dalam masa seminggu tu insya Allah akak akan dapat turun berat badan dalam masa seminggu je Seminggu je akak dapat kesan dah And then yang paling best sekali Let's say kalau katakan dalam tempoh seminggu tu Ada hari-hari di mana uh, akak terpaksa Terpaksa makan macam macam ni kan Jiran ajak ke benda semua It is okay, makan je Tapi jangan makan terlalu banyak sangat Just makan macam Just makan sikit-sikit, simple-simple Dia nak menjemah-jemah Tu tak ada halnya Walaupun katakanlah hari tu akak dah Dah makan, dah full kalori akak So, akak makan je, it's okay Sebab apa? Dalam tempoh 6 hari sebelum ni dia Akak dah makan kurang daripada kalori Akak dah makan kurang dah kalori tu Supaya akan dapat turunkan berat badan Just because of one day Dia tak akan naik mendadak akan punya berat badan InsyaAllah akan akan nampak kesan juga Cumanya akan akan nampak Cumanya akan akan tengok lah The graph tu macam Biasa kita akan makan Kita macam masa graph tu kan Kita dapat hit 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 Dia punya, dia punya kalori Cuma sehari tu dia naik sikit Bila sehari tu dia naik sikit tu Doesn't mean Akan akan naik berat badan ha. Cuba balik Esoknya lusanya Untuk maintain balik Macam biasa yang akak makan kalori tu Supaya akak masih lagi dapat turunkan berat badan And of course Bila kita dah makan sesuatu tu Kita akan rasa macam nak lagi kan So that's why Kita tanya pada diri kita Kenapa sebenarnya kita nak turunkan berat badan Apa sebenarnya kita punya perasaan Once kita dah dapat berat badan kita nak tu Adakah kita akan rasa happy ke Ataupun kita akan rasa macam Biasa-biasa je kan So that's why uh, Benda ni Melibatkan knowledge dan melibatkan emosi Knowledge tu adalah Don't feel too down Kalau katakan dah makan sesuatu tu uh, Banyak Dan jangan risau sebabkan Itu hanyalah satu hari je Enam hari sebelum tu akak dah makan okey dah So that's cool Jangan risau uh, Emosi dia pula bila mana kita dah dapat Kita punya result tu dan kita rasa excited Satu Kedua kita akan rasa kita akan rasa macam uh, Kita apa nama kata orang tu uh, Obsess Obsess tu dapatkan result yang kita nak achieve tu Sebab kita dah nampak dah Direction kita nak pergi Itu yang saya dapat lihat daripada uh, Use kat Kelsar seorang dari klien, klien kita tu Kita punya gang Dia dapat turunkan berat badan yang sangat best Alhamdulillah saya sangat bersyukur dia dapat sesuatu kat situ Hello Din Langkap Baru Thank you for the likes Hello Mama Hakim Hi Mama Syafi Alright Any soalan yang mungkin nak ditanya tak jap saya tengok kat page sebelah pokok ada yang bertanya. Boom. Alright. Okay. Ada satu lagi soalan dia tanya minum minuman yang bergula apa masalah dia sebenarnya? Okey, minum minuman yang bergula ni tak ada masalah sebenarnya Boleh minum Tetapi sekiranya anda adalah seorang pesakit diabetes Korang perlu risau Sekiranya tak ada penyakit diabetes So korang tak perlu risau sangat So boleh je nak minum Just once in a while Kenapa air, kenapa air gula ni uh, membahayakan Sebabkan uh, pertama bila kita minum air gula Air, air, air manis ni kan bila kita minum kita akan rasa lapar tu yang pertama. Kedua, bila kita bila kita minum air manis ni, dia adalah free calorie. 
Saya panggil dia free calorie ha, Sebab apa? Bila kita minum tu Kita tak rasa kita tak rasa hilang lapar pun eh, Saya lebih prefer kalau kita Consume kalori tu Kalori tu mengenyangkan Kalau kata kita minum air Air gula Minuman air gula tu berkalori Dan kita tak rasa kenyang pun Tak memberi man, kata, tak memberi apa-apa pun kesan Kepada kita Melainkan rasa lapar Baik kita tak payah minum langsung And then pertama Kedua Bila kita minum air yang berkalori kan, So kita tak dapat nak bakar Kita tak dapat nak bakar Maksud saya macam Kita terpaksa bakar lah Minuman tu kan Walaupun sebenarnya kita tak minum pun Compare antara minuman air yang bergula Dan air yang tak bergula Air yang kosong Bila kita minum kedua-dua air tu Kita akan hilang haus kita Cubanya rasa air yang gula ni Lebih sedap lah kan Macam air sirap dengan air kosong Of course lah air sirap lebih sedap Cumanya kita kena faham bila kita nak turunkan berat badan kita le- saya lebih prefer ambil ataupun minum ajar orang untuk minum minuman yang yang boleh hilangkan dahaga plus kedua yang zero kalori sebab saya cuba avoid free calories free calories drink and food supaya senang nak turunkan berat badan Minuman air bergula, bergula ada kalori yang boleh menggemukkan kita Kalau katakan the whole day itu kita dah consume lebih, lebih kalori okay. Saya menjawab soalan tak? Kalau saya menjawab soalan cantik Kalau tak faham boleh tanya lagi Jangan risau Ada soalan lagi dekat sini Apa penyebab bila kita diet, exercise dan dah turun berat badan Yang banyak tapi sampai tahap berat tu dah tak nak turun Adakah dah habis lemak dalam badan Ataupun muscle gain yang buat berat Sati tak turun-turun Okay um, Saya bagi satu uh, contoh kan Bila kita dah buat contoh lah Macam uh, seorang klien saya 140 kilo 120 kilo sorry 120 kilo Dia dah diet dapat turun sampai ke 90 kilo 90 kilo tu dia stuck dekat situ Stuck dekat situ kan Eh sorry 120 kilo ke 100 kilo lebih kurang Dia stuck dekat situ selama beberapa bulan pada 120 kilo tu ke 100 kilo tu dia makan masa dalam 3 bulan je 3 bulan je And then 100 kilo ke bawah tu dia tak turun-turun Walaupun dia pakai Walaupun dia Walaupun dia makan cara yang sama Buat cara yang sama Ok saya bagi contoh eh Saya bagi contoh Tentang fuel consumption kereta Lori lah Fuel consumption lori Ataupun van Tentang cerita van lah Okay, sebab maybe ramai orang pernah pernah naik van Atau maybe kereta lah kereta Fuel consumption kereta Apabila kereta tu penuh As compared to kereta tu tak penuh Mana satu fuel consumption yang paling tinggi ha, Saya ada MyV katakan saya, saya ada kereta MyV Kereta MyV ni saya bawa seorang Daripada KL ke Johor Contoh ha, Dia makan Dia punya fuel consumption macam tu tapi daripada Johor ke KL Pakai jalan yang sama Distance yang, yang sama Cumanya on the way tu saya bawa kereta Saya bawa orang penuh satu kereta So total ada 5 orang Dalam MyB saya tu Untuk ke KL from Johor Fuel consumption mana yang paling tinggi Of course lah daripada Johor ke KL Sebab kita bawa pemberat Kita bawa berat-berat yang lain Sama juga Bila kita berat kita 140 kilo Contoh kan eh? Ataupun berat kita lagi berat daripada sebelum ni 100 kilo lah katakan Kita perlukan kalori Banyak sikit daripada bila berat badan kita dah turun ke 90 kilo Sekiranya kita masih lagi makan Macam kita makan sebelum ni Dia takkan dapat turun lagi dah Melainkan kalau kita turunkan lagi makan kita Kita turunkan lagi kalori kita Kita increasekan activity level kita Baru kita akan dapat progress kalau lemak dah habis <laughs> Lemak dah habis tu dia macam bodybuilder lah Bodybuilder nampak six pack Nampak macam-macam benda Muscle definition pun akan nampak Tak kisahlah walaupun dia tu tak ada muscle langsung Sebenarnya semua orang ada muscle Kalau tak macam kita boleh bergerak kan So kalau katakan lemak dah tak ada Bila kita ukur body fat percentage kita Akan jadi makin rendah Terlalu rendah So tak mungkin Seseorang tu habis lemak dalam badan Kalau dia ada lagi macam excess Lebih-lebihan dekat sini kan Kita punya love handle ke Kita punya apa kan Dia akan nampak too skinny bagi kita So 
apa yang bila jumpa masalah macam ni nama dia adalah plateau ataupun plateau plateau atau plateau dia bunyi dia kan so bila kita dapat keadaan macam tu apa kita kena buat turunkan lagi penggunaan kalori kita dan kita kena increase kan activity level kita mungkin kalau katakan dulu uh, tak exercise exercise lebih sikit kalau exercise macam sebelum ni uh, berjoging uh, kali ni bukan tegak berjoging berlari macam berlari macam ataupun buat macam uh, hit H I I T uh, buat macam tu pula ataupun low intensity steady state punya exercise ataupun boleh juga up to one level boleh buat macam functional exercise macam main bola ke main bola seminggu tiga empat kali main futsal seminggu tiga empat kali ke ataupun kalau katakan cara tu tak boleh juga what's next is kita kena buat cara macam mana cuba try pergi gym angkat berat angkat besi itu pasti akan bantu pasti akan membantu kat situ dekat situ badan kita akan senang untuk naik atau turun berat badan bila kita pergi gym sebab dia membantu main macam-macam benda Dia main dengan kita punya Maksudnya dia lebih kurang dia manipulate badan kita lah ha, Apa yang saya ajak adalah Something untuk manipulate Badan kita punya keperluan Bila kita dah manipulate Keperluan kita Apa jadi itu adalah Kita akan dapat semudah-mudahnya Kontrol berat badan kita Dengan cara yang paling mudah Dalam dunia Nama cara itu adalah manipulate calories eh, Manipulate Calories lah Manipulate Keperluan badan Aha. So bila kita dapat Manipulate keperluan InsyaAllah Kita akan dapat Makan apa yang kita nak Kita dapat Enjoy the food Enjoy the life Dan pada masa yang sama Kita akan jadi Makin sihat Siapa yang tak nak macam tu <laughs> Siapa yang tak nak macam tu Semua orang nak macam tu kan Semua orang nak enjoy the life Pada masa yang sama Dia still lagi dapat Maintain berat badan Ataupun kawal berat badan So that's why That's why korang pernah jumpa Orang yang makan gila-gila punya Tapi tak berat, tak naik-naik berat badan dia Kenapa je dia macam tu? Adakah dia boleh saka? Tak <laughs> Dia tak boleh saka Dia dia buat apa tau Orang yang ada masalah macam tu Orang yang ada macam tu Yang makan macam-macam benda Tapi tak naik-naik berat badan dia Dia mungkin dah cu, dah dah jumpa cara tu Tentang manipulate keperluan badan punya kaloris tapi mungkin dia tak tahu pun itu benda apa Dia tahu benda tu boleh turun boleh Dia boleh still enjoy makanan Dan pada masa yang sama Dia still dapat maintain berat badan dia Ataupun turun berat badan for, for some reason kan Benda ni boleh jadi kalau kita pandai Kita pandai manipulate kita punya calories dalam badan kita So itu yang saya ajar pada klien saya Dan itulah yang saya nak pastikan orang dapat faham Supaya tahun 2020 ni akan menjadi milik diorang Untuk turunkan berat badan Klien-klien saya sekarang ni adalah orang yang bertuah Sebabkan dia dapat akses kepada this information Dan Alhamdulillah diorang insyaAllah akan dapat turunkan berat badan So boleh follow Facebook page Syah AK Yang tempat saya buat live sekarang ni Dan boleh juga uh, follow ataupun join group nak kurus sihat cepat Dan kalau nak dapatkan personalized information Boleh WhatsApp saya secara directly Supaya saya boleh bantu anda Saya boleh explain ke anda Macam mana program ni boleh bantu anda Untuk menjadi lebih sihat dan lebih kurus Dalam tempoh jangka masa yang sihat, yang sekejap je Itu yang pertama Saya dah beritahu kat, kat korang Tahun 2020 ada dua benda saya nak buat kan Benda pertama ialah bantu orang untuk dapat turunkan berat badan yang kedua yang saya nak yang saya nak bantu adalah for those yang mungkin nak cari nak dapatkan nak cari duit lebih sikit. Ha nak nak dapat nak, nak, nak buat uh, extra side income. Saya tengah mencari uh, beberapa business partner. Uh, business partner untuk bantu sama-sama dengan saya for this course pada apa yang saya tengah buat sekarang ni sebab apa? Saya, cuba kita imagine eh Rakyat Malaysia ada 32 juta rakyat Malaysia Let's say lah dalam 32 juta ni Kita ambil 60% adalah orang yang dewasa Orang yang dewasa tu dalam 20 tahun ke atas lah Kisah dia 20 tahun ke atas tu katakan 60% Bersamaan dengan 18 juta Dan 46% daripada 18 juta tu Which is berapa dah 46% dalam 18 juta tu adalah dalam 8 juta orang 
8 juta orang rakyat Malaysia yang obes BMI ni ada 4 stage Pertama, paling tinggi sekali adalah obes Kedua adalah yang overweight Ketiga, normal which is itu yang kita nak Dan yang keempat adalah uh, underweight Obes sahaja dah 8 juta rakyat Malaysia Dekat sini Dan saya nak bantu kita Saya nak bantu, bukan takkan nak bantu This 8 juta orang sahaja Tapi saya juga nak pastikan Saya juga nak pastikan Saya dapat bantu yang lain Membantu saya meramaikan lagi Orang yang ada Supaya Supaya apa? Supaya This 8 juta orang Yang obese ni Akan dapat information yang saya nak sampaikan kepada orang. So if Let's say you want to be my business partner Pun boleh klik dekat whatsapp link tu Dan bagi tahu kat saya That you want to be my business partner Atau boleh email saja Dekat saya punya email address Saya ada letak poster juga dekat saya punya facebook page Dan dekat dalam, dalam facebook group Cikgu cikgu ni juga Alright So dekat situ kita boleh berkomunikasi Macam mana caranya kita akan dapat Berkolaborasi sama-sama Okay benefit dia apa Okay ada tanya benefit dia apa Benefit dia of course akan dapat duit tepi ha, Akan dapat duit tepi lah eh, Maksud saya macam Dia akan dapat dia akan dapat uh, side income me- Berdasarkan apa yang apa yang saya dapat Dia buat akan dapat juga So sam- maksudnya macam kita akan sama-sama membantu mereka Yang ada masalah berat badan Dan insya Allah if kita bantu orang Allah akan bantu kita Kalau kita buat memberikan manfaat kepada orang Kita adalah orang yang terbaik lah ha, Maksudnya kita adalah sebaik-baik manusia Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada yang lain Dan let's do that bersama-sama dengan saya Mari kita sama-sama buat benda ni Supaya kita akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat So Siapa sini yang interested To be part of this movement To be part of my, of this business uh, course Boleh PM saya Boleh WhatsApp saya di, di WhatsApp link yang saya letakkan kat situ Okay Boleh WhatsApp saya Ha, dan insya Allah daripada situ kita akan berbincang macam mana caranya untuk kita understand kita punya uh, movement ni kan. So again tahun 2020 will be the biggest year dalam fitness industry ni dan saya nak be part of it. Saya nak kita sama-sama be part of it membantu seramai orang yang mungkin untuk mereka dapat turunkan berat badan dan of course of course Nak turun nak nak convincekan orang To be part of this course Kita sendiri pun kena tunjukkan diri kita ni Yang kita ni sihat Kita sendiri pun kena tunjukkan diri kita Yang kita ni boleh dan mampu Bantu orang untuk turunkan berat badan So it's like a two way It's like a win-win situation Especially for those yang nak turunkan berat badan Dan pada masa sama nak dapatkan income Situ pun Situ di Offer saya ni juga akan membantu juga Supaya Apa yang korang nak achieve pada tahun 2020 pun akan dapat ha, Tahun 2020 ni juga for your information will be Satu tahun yang akan Satu tahun yang merisaukan juga Kenapa? Sebab banyak benda automated Exactly Kak Ros Kena jadi living example But not really Tak semestinya kena jadi living example pun Sebenarnya It's not really being a living example You can just be yourself um, I mean kita Apa yang kita nak buat sekarang ni lah Of course Kita kena uh, berada dalam state yang 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 okay kan? Dalam state yang bagus Pada masa yang sama juga Kita boleh juga inspire orang lain Daripada progress yang kita dah buat Ikutkan saya tak saya tak adalah Macam nak, Kalau nak compare kan? Kalau nak compare dekat luar sana Ramai kira yang Yang berbadan sador kan? Yang masuk bodybuilder Bodybuilding punya Punya tournament Competition Yang buat apa yang saya buat juga Ha, pun ada juga yang buat macam tu kan Tapi Tapi saya yakin Saya ada satu value yang saya bagi juga kepada orang lain Yang saya yakin akan dapat memberi beri manfaat kepada orang lain juga So saya tengah saya tengah buat dua benda Dua big project Pada tahun 2020 ni Pertama Kepada Klien-klien saya of course Dan juga kepada Orang-orang lain yang ada masalah berat badan Untuk saya dapat bantu mereka Dapat turunkan berat badan Itu yang pertama Yang kedua adalah Orang yang nak turunkan berat badan juga Ataupun nak faham tentang nak turunkan berat badan Dan juga nak mencari Extra pocket money Side income 
melalui apa yang saya tengah buat sekarang ni so apa yang saya buat sekarang ni saya perlukan of course saya perlukan semua untuk bantu saya juga dari segi macam-macam aspek kan saya saya perlukan orang untuk buat marketing untuk buat sales untuk buat jaga finance jaga HR macam macam benda lagi kan so saya tengah mencari business partner yang boleh bantu saya part certain certain part dekat situ kan so dekat situ pertama sekali kita akan dapat spread this this message kepada orang lain kita dapat spread this this uh, hi hi mila kita dapat spread this message kepada orang lain juga pertama kita juga akan dapat bantu orang lain untuk turunkan berat badan it is part of our it is my perjuangan pada tahun 2020 ni yang saya akan buat gila-gila-gila dan saya nak juga kalau boleh uh, for those yang maybe interested interested to be part of this course let's do this together Waalaikumsalam Mila let's do this together sebab apa? sebab saya yakin apa yang kita buat sekarang ni sebab kita punya niat adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan kan okay. so bila kita dapat bantu diorang dapat bantu diorang mungkin rasa macam tak tahu mana nak cari so that's why kita kena convince kan diorang this is how we do it this is macam mana caranya kita dapat turunkan berat badan Kak Ros dah, dah, dah nampak kesan dan nampak dah dia punya Alhamdulillah dia punya efek dalam masa seminggu je uh, Use salah seorang daripada klien saya juga dah dapat efek dalam, dalam seminggu je dah nampak dah Mila saya tak dapat nak, nak interview lagi ada juga seorang tu uh, Kak Lisa daripada Sabah uh, pun dah dapat kesan dalam masa seminggu je Alhamdulillah so apa yang saya nak buat lagi saya nak spread this spread this information supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit apa yang saya tengah buat sekarang ni dan bukan setakat nak bantu orang untuk turunkan berat badan sahaja tapi saya nak bantu juga orang yang maybe yang nak cari extra income yang mungkin tahun 2020 could be a year tahun yang orang dah tak ada kerja dah mungkin saya tak doakan tapi this might be happening pada tahun 2020 nanti sebab kebanyakan industri akan start buat automated automation punya punya cara bermaksud dia gunakan satu sistem yang mana kerja-kerja rutin akan diambil alih oleh robot oleh mesin oleh sistem macam kita pernah face dulu pada pada sebelum-sebelum ni macam dulu ada banyak pegawai bank dekat bank untuk keluarkan duit apa semua dah sekarang tak payah dah sebabkan kita dah ada ATM mesin ha, contohnya macam tol orang yang jaga tol dah tak perlu nak ada dah sebab kita dah ada RFID lah touch and go lah uh, smart tag lah macam tu so peluang pekerjaan pada tahun 2020 nanti adalah satu waktu yang agak sukar untuk kita sustain dan if you have this if you have uh, this concern so boleh message saya boleh PM saya dekat whatsapp link yang saya bagi tu dan kita akan bercommunicate macam mana caranya untuk kita bersama-sama membantu lebih ramai orang yang lain yang ada masalah berat badan dan pada masa yang sama juga kita boleh kita boleh dapat side income ok tak maksud tu? ok tak saya punya point tu? kita bantu orang dan pada masa yang sama kita akan dapat side income itu yang saya nak nak ni so macam mana benefit dia macam mana cara yang yang ni kita boleh if berminat boleh whatsapp saya saya ada letak whatsapp link tu kan boleh boleh saya boleh whatsapp saya saya ada lah saya ada letak whatsapp link tu kita boleh berbincang macam mana caranya untuk kita extend kita punya collaboration dan dari situ kita akan faham dan insyaAllah okay, saya akan pastikan anda nampak macam mana business model saya macam mana cara saya handle the situation ok ke ok ok lah kan so point is if you guys are interested in this two part pertama nak turunkan berat badan dan kedua nak turunkan berat badan dan dapat side income boleh whatsapp saya sekarang boleh whatsapp saya sekarang dan kita boleh berkomunikasi macam mana caranya untuk kita menjana lebih banyak income dan kita boleh membantu lebih ramai orang pertama sekali saya nak nasihatkan apa yang kita buat ni kita kena setkan kita nak bantu orang nak bantu orang untuk jadi lebih sihat sebab apa dekat luar sana 
8 juta orang adalah terdiri daripada golongan yang obese This obese Orang yang masalah obese ni Dia mungkin akan kena penyakit jantung Mudah kena diabetes Mudah kena high cholesterol Semua tu kan Dia akan dapat benda-benda tu semua So niat kita lah bantu mereka Bantu mereka dan ahli keluarga mereka Itu kita kena letakkan niat kita sebagai nombor satu Dan dari situ insyaAllah Duit akan datang Datang macam tu pada kita Oh insyaAllah akan bantu lah Allah akan bantu kita Bila kita bantu orang Niat tu kena betulkan dulu So again uh, If you are interested to be part of this movement Boleh whatsapp saya sekarang Whatsapp lah saya Esok pun tak apa sebenarnya <laughs> Dah malam dah So dari situ kita akan communicate Macam manakah caranya Untuk kita Be part of this movement Alright Sebelum tu nak tanya Ada tak sesiapa, sesiapa nak tanya soalan Ding 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 Tadi dah ditanya kenapa menguap masa workout Tadi juga tanya kenapa berat badan dia tak turun-turun Lepas dah buat macam-macam Dah jawab Dia tanya juga makan nasi ni menggemukkan ke tidak Okay dah jawab So ada tak sesiapa lagi nak bertanya sebarang soalan Sebelum kita mengakhiri live kita pada hari ni kalau tiada, is okay uh, InsyaAllah kita akan buat lagi live ni pada esok hari InsyaAllah kita akan buat, kita akan adakan live ni pada esok hari uh, Saya tak dapat nak buat live ni beberapa malam yang lepas Sebabkan uh, pada Saya tengok tarikh sekejap Pada 20 23 hari bulan saya buat live 24 hari bulan saya buat live juga tapi sekejap je Okay Lepas tu uh, 25 saya ada kursus 26 saya buat live 27 Something happen saya buat juga live 28 saya tak buat Tak apa So daripada 30 hari bulan Onward saya akan tak henti-henti buat live So korang akan tengok muka saya Every single night Ada soalan lagi? Oh right Daripada Mila Ad Ada soalan, ada cerita Ini kan, kan soalan ni nama ni, ni namanya sharing uh, Tapi kebanyakannya bila nampak kita jaga makan Nanti pelik nak kurus ke Kalau ada penurunan bila kena makan lebih sikit Dia kata eh tak payah makan nanti gemuk kau kan yang kurus Yang duduk pelik-pelik semua obese I'm cry kena pelik sok more It's okay, it's okay Saya pernah berada dalam situasi tu Percaya tak dulu Back in 2009 2009 2009, 10 tahun lepas pun cerita Saya adalah seorang yang sangat skinny 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 tu kurus kering tau Kurus kering Dan saya ni tinggi 6 kaki pula tu 6 kaki kurus kering 72 kilo Tinggi 6 kaki Cuba bayangkan Macam mana rupa saya macam tu Masa tu Kalau katakanlah Mila hidup zaman Memanglah hidup Masa saya hidup zaman apa eh Maksudnya macam tahun Satu waktu tu satu waktu tu ada satu uh, ada satu satu komik nama komik tu adalah Dewa Taraya kalau pernah to, kalau pernah baca lah komik tu kan ada satu karakter nama dia pelawak tulang boleh google kejap ada tak pelawak tulang kalau nak google sekejap pelawak tulang pelawak tulang Dewa Taraya ha. ada ambil kau ada karakter tu Pelawak tulang Dewa Taraya Buruk gila babe Rupa dia Buruk gila Dan dia orang panggil saya tu Pelawak tulang Sebab tinggi Dan kurus kering ha, Bila tahun 2009 tu Saya saya ignore dia orang Saya pergi gym Mampus tak layan Saya pergi gym Saya start pergi gym Saya buat lah apa yang saya kerti buat semua kan ha, Tapi of course on off on off Sebabkan masa tak apa nak cukup ada semua Tapi itu adalah alasan dia sebenarnya Sebab saya tahu Saya boleh spend masa lebih sikit dan sekarang ni diorang dah tak panggil saya pelawak tulang dah Tahu tak diorang panggil saya apa? <laughs> diorang dah tak panggil saya pelawak tulang dah So that's why lah They thought Just ignore apa diorang cakap sebenarnya Sebab kalau kita ignore apa diorang cakap Diorang akan cakap juga lagi So Apa yang saya suka buat sekarang ni Bila diorang cakap bukan-bukan Saya akan tunjuk diorang result saya Kadang-kadang, kadang-kadang saya ingat lagi saya ada satu WhatsApp group tu WhatsApp group budak-budak sekolah saya kan 
lelaki lah semua kan So tak kisahlah Bila dia masuk pelawak tulang je kan Bila macam dia nak kata macam-macam ha, Saya ambil gambar saya tak pakai baju pump Ambil gambar dekat depan cermin kan ha, So this is who you call pelawak tulang dulu <laughs> So itulah macam satu benda yang best lah The kind of feelings yang bila kata kita katakan lah Bila ataupun sesiapa yang finally dapat that result Finally dapat that result And you can brush your result in front of their faces Itu satu feeling yang paling best kali dalam dunia babe. Paling best sekali bila kita dapat prove people wrong Ooh. Dia punya feeling itu kan lagi best Lagi best daripada benda yang best <laughs> So Again ignore Apa yang orang cakap sebabkan apa yang orang cakap tu akan come and go datang dan pergi Tapi yang paling penting sekali ialah kita punya konsistensi tu akan stay dan result tu akan stay Dan result tu lah akan menunjukkan dekat dia orang yang sebenarnya kita worth Yang kita ni dah berjaya sesuatu Berjaya sesuatu kan Dalam life kita ni ada dua benda yang akan berlaku Pertama kita akan mati dalam keadaan kita happy Kedua kita akan mati dalam keadaan kita ada banyak benda yang kita tak sempat buat lagi Saya dah listkan benda yang saya nak buat sebelum saya mati <laughs> Bunyi macam bunyi apa Tapi yes, that's, that's true Saya nak achieve macam-macam benda Dalam life Termasuklah Jadi seorang yang bukan lagi Pelawak tulang hmm. <laughs> Nice one Mila Sebenarnya kita kena communicate tau Mila Saya ada Saya ada dah buat phone call Kepada ramai juga orang Sebenarnya Tanya orang macam mana orang punya result Apa dia punya masalah Ada tak ni Ada tak tu So far boleh ikut ke tidak Dan sebagainya kan That's why saya buat Saya buat live Dalam Facebook group kita Facebook group uh, Participant kita ni uh, Supaya saya nak tunjuk Ataupun nak tanya uh, Siapa yang ada masalah Face any problem Dan sebagainya Dan kita boleh settlekan pada waktu itu So dari situ Alhamdulillah uh, Use daripada Dapat turun daripada uh, Dapat turun berat badan dalam ikut cara yang salah Dan saya tengah tengok lagi dalam seminggu ni Macam mana caranya dia dapat turunkan berat badan Bila dia ikut cara yang betul pula So that's why uh, Macam mana benda tu yang akan berlaku tu Yang saya rasa macam sangat-sangat excited So that's why saya nak share Sebanyak mana knowledge yang saya ada dalam group ni Dan pada masa yang sama juga Saya nak share Saya nak, nak invite Those yang maybe To be part of this movement Uh, kita sama-sama boleh uh, Kita bersama-sama boleh buat Satu cara yang mana kita boleh bantu Lebih ramai orang lagi Untuk you know untuk uh, turunkan berat badan So Alright I think that's all for now That's all for now Thank you for watching Thank you for those yang participating Yang yang likes Macam pada yang komen Pada yang bertanya Pada semua yang ada dekat sini Saya bersyukur sangat-sangat Sebabkan soalan-soalan korang tu Sebenarnya Haa uh, Membantu orang yang lain yang sedang menonton kan? Yang membantu orang yang lain sedang menonton tu Maksud uh, Tanpa soalan yang anda tanya ni Kemungkinan saya tak ada idea pun Saya punya konten apa saya saya akan cakap kan Sebab setiap malam kadang-kadang saya pun buntu juga nak cakap pasal apa Tapi bila dengan soalan-soalan yang korang bertanya ni Korang share atau korang bercakap Kita kita sama-sama communicate It gives me a little bit of you know breathing space lah kan Sebab saya boleh share something supaya Soalan yang korang tanya tu Saya akan dapat jawab dan Semua yang tengah menonton ni dekat sini Dekat sini dan dekat sini Akan dapat You know information dia uh, So dekat situ yang saya nak kalau boleh uh, Saya suka bersoal jawab kan InsyaAllah kita akan buat lagi pada esok malam Jam 10 malam Dekat uh, platform yang sama juga Thank you Salma for the likes Alright Thank you for watching Thank you for watching Thank you for watching saya doakan anda semua besok start hari Isnin Start bekerja dengan hati yang gembira Kalau tak kerja tu Kalau cuti tu sebagai nak masuk cuti uh, Cuti New Year Happy Holiday Kalau katakan drive balik kampung Happy uh, Drive balik elok Kalau dah ada dekat kampung Enjoy the time with your family Dan enjoy the time Then enjoy the time with, your, with yourself dan jaga diri, jaga kesihatan. Saya doakan anda semua sihat dan berjaya. Thank you Kak Ros for the for the engagement for this communication dekat dalam live ni.
Thank you. Good night, Mila. Thank you, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.